这都是王后的阴谋。王叔有一件事，鱼儿一直不敢跟任何人说。果然是妖女。臣弟今日来，也是为了鱼儿两姐弟。前阵子宫中发生的事情，你也都听说到了。居然还敢来说情，还请王兄息怒。玉儿和浑元始终是陛下的亲骨肉，还请王兄网开一面。臣弟听说你已经下了旨意，不准浑元回到书院。想必鱼儿两姐弟甚是伤心难过，毕竟浑元还小，总是需要有人教导的。那你有何提议？浑元自小不喜读书，他年纪尚轻，心性未定，强求不来。何不先将他送进军中，好好磨砺一番？军中磨砺。陛下，想当年，陛下也是金戈铁马，御驾亲征，讨伐燕贼。宫中的男儿本来就应该在军中多磨砺磨砺，也好增加一些血气，不是？你这提议不错，那就让浑元跟山月好好学学本领。谢陛下，呃，臣弟家中还有些俗事，就不陪王兄喝茶了，改日再来看望王兄，臣弟告退。裴炎，什么时候和鱼儿姐弟？走得这么近，哎，你们只看到我们人前显贵，哪里晓得我们人后受罪？怎么样，是不是很想成为夫子的亲传弟子？那你就要先通过书院二层楼的考核。你报名了吧？哦，原来你今天绕这么一大圈来，找我受阴谋的。我就是看不惯你这一副吃饱了混天黑、碌碌无为的表情，可不能白白浪费我的通天丸。你，要么参加书院二层楼考核，要么陪我通天丸。呸！实话跟你说，我私下打听过，夫子并非每年招收都是亲传弟子，前来参加考核的不仅仅有书院弟子，慕名前来的也是不计其数。仅仅我们数科就有谢承运、楚中天、王隐，还有什么从西陵来龙气皇子。我如今刚刚通窍，刚刚掌握本事，拿什么跟人比？哎，你找到本命物了？什么呀，什么呀？不告诉你。总之，我一个刚入门的修行者，一无背景，二无阴凉，三无实力，我怎么考啊？不考你就陪我通天丸。总之，我要你努力，要你报名，要你一路过关斩将。想做我陈皮皮的兄弟，就这一个办法。走，废柴。特别的风景
，我要让你知道，作为夫子的亲传弟子，会踏进怎样一个不可知世界。是是他。是什么？浩然剑气。浩然剑气。龙剑，龙剑，龙剑，龙剑。人人都可爱，大唐帝国是世间的霸主，唐国都城是天下第一的雄城，唐人是最聪明的人类，可他们似乎忘了，这世界是昊天的。说的倒是好听点，你烤什么二层楼、啊？肚子撇怎么烤？三三，三三啊！哎，人呢？三三，好香啊！三三，三三，哎，你在这儿呢。你嘴怎么了？涂口红啊？还涂了胭脂？我直接去给你涂。莫非你也去见了隆庆皇子？世间第一美男。少爷，今天的酸辣面面汤很好吃，我特意跟老板说了，让他加了很多料，又酸又辣。怎么样啊，他长得有本少爷我帅吗？哎。少爷，你快吃吧，面坨了就不好吃了。站住！你还没回答我呢，他长得怎么样？嗯，少爷，面凉了就不好吃了，快吃吧，我喂你啊，尝尝。嗯，这个酸辣面面汤真的很好吃。你说不说啊？世间第一美男，长得怎么样？少爷永远是对的。第一，少爷永远是对的。第二，如果少爷错了，那一定是桑桑看错了。第三，如果桑桑没看错，一定是桑桑想错了。第四，如果三三没想错，只要少爷不认错，少爷就没错。第五，如果三三错了，还说少爷有错，那就是三三的错。第六，请参考第一条，少爷永远是对的。你说了这么多，只说对一句话，那就是少爷说的话，大部分都是对的。嗯，过来。嗯。以后不许画成这样了，谢谢。嗯，哦，嗯。
请殿下换上衣服。什么意思啊？我穿这个，跟他们一样？我可是皇子，我不穿。殿下，随贵为皇子，但一路经营，便要听从军中号令。在下，奉陛下旨意管教殿下，你若不服从军中政令，轻则可以打骂，重则。得以军法处置，你敢？还请殿下服从。你是我王姐的侍卫，你得听我的。你试试看总有一天，我让你们都死在我的剑下。你们是什么人？想干什么？上官大人，好久不见。林将军，怎么是你？你们是？来杀你。上官大人，开个玩笑。我受夏侯大将军之命，秘密潜回都城，是有件极为重要的事情，想请上官大人帮个忙。事关重大，我不得不出此下策，还望上官大人见谅。别别别！能为林将军和夏侯大将军分忧，下官荣幸之至，不知是何事啊？前御史张仪奇、铁匠陈子贤，还有严素清，三人死于非命。我想，上官大人身为都城府尹。应该比我更了解案情。是，我想知道这几个人的死，可有什么隐情？还有，杀害严素清的凶手，可否抓住？这个，上官大人，难道对夏侯大将军还有所隐瞒？不不不，林将军，下官已经查到了一些蛛丝马迹
，这你要上报朝廷呢？说来听听，好说，好说。听说那个隆庆皇子促进皇家议和，我听我爹说，那位隆庆皇子偶感风寒，好像一直没有露面，连朝廷派去迎接的曾静大人都没有见到本尊。诸位，诸位，诸位，我有一个重要的事情要宣布啊！再过几日，便是我书院二层楼开启之日，也是我数科才俊一展身手之时。一直以来，必。排到咱们书院了呢，那就这么定了。晚上必胜局，不见不散。散会。这，你们俩，啊，这啊，你这人，两个人真的是吃里扒外。嗯。行了，你和车夫就在这候着吧。我看晴晴给你带些好酒好菜出来，然后咱们就回家。啊，少爷。你既然不喜欢他们，干嘛还要来啊？我不是跟你说了吗？今天晚上花的是钟大俊他们那些人的银子，不去白不去。那你吃饱点儿。好，你在这等我们。先生你好，这是我们毕胜居为书院弟子特别准备的烽烤背锅福袋。谢谢。月儿妹妹，今日一别，不知我们何时还能相见。钟明哥哥，我们只是暂时的分别。待你回到燕国之后，成为燕国的国君，只要我们两国交好，何愁不能相见？对，何愁不能相见？只是，我若成为燕国的国君，只有两个可能，其一。唐国与燕国交战，燕国战败，我是亡国之君。第二，我带着燕国的军队，杀进唐国的都城。戏言而已，鱼儿妹妹，不会当真的吧？他日你若有闲暇，定要来成亲。我做东。找一些稀罕的玩意给你尝尝。我们现在又不是小时候了，哪会还谈那些口腹之欲？你们先退下吧。崇明哥哥，你日后就是燕国的国君。小妹，若向你伸手要些东西，自也方便。还希望崇明哥哥与鱼儿守望相助。嘿，只是这燕国的国君，哪有那么好当？何况我在唐国都城生活了十五年。早已习惯了这里的气候、水土、风物、人情，最重要的是这里有我珍视的人。
楚明哥哥此话不妥。燕王年事已高，月儿妹妹，只要你一句话，我可以赴汤蹈火。何况一个王位啊！在草原生活的这两年，我学会一件事：感情用事，很可能会毁掉许多心中的美好。崇明哥哥，我们都要面对现实。你宁愿委身下嫁于金帐王庭的单于，也不愿答应我。崇明哥哥代表的是燕国，可燕国在世间，并不是最强的国家。我想要的，你给不了。听说今次二层楼只招一人，以前也是这样吗？二层楼每次开启时的规矩都是不一样的，这次只招收一人也是有可能的。难度颇大，我定当尽全力而为，方不负诸位同窗对我的期待，以及先生的苦心教诲。哎呀，谢兄，你如今都已进入不惑之境了，就连曹教习都说你是术科第一人，进二层楼你是很有希望的。如果你都没有信心，那谁还能进入二层楼？谢兄，加油！谢兄，今后进入了二层楼，你一定要记得告诉我们里面是什么样子的，我们真的很好奇。你现在年岁尚浅，即便这次进不得二层楼。下次也就进了，哪里还需要我帮你去打听呢？实话实说，若是没有半路出来这么个隆庆皇子，我看谢兄这次也就八九不离十了。但是，这个隆庆皇子，哎，宁缺来了，快！哎，宁缺，问你个事儿呗。好。你和公主殿下。是怎么认识的？路边捡的。<笑>你大概记错了，公主殿下不可能被你在路边捡到。我跟你们两个说，我在路边捡的东西，全都是好东西，全是宝的，比如我们家桑桑。宁缺，你知道隆庆吗？怎么又是他？隆庆啊，绝对是年轻一代最优秀的人物。嗯。仇人敌人的强大，并不可取。你也是边疆出身，怎么感觉一点都不像啊？军人应该什么样子？啊？我觉得军人守土开疆，靠的不是作派，而是别的。是什么？纪律、胆量、信任。干什么呢？长没长眼睛？哎，我跟你们几个说啊，就算许氏将军亲自来，也不敢对我们书院弟子怎么样。去，你去，你去。原来是书院的学生啊，真是一代不如一代。你们这些小家伙刚学了点皮毛，就给我四处耍嘴皮子。书院的第一堂课便是礼，礼便是规矩。如果你们再胆敢在外界用书院之名大放豪言，信不信我请出书院的规矩，先痛揍你们一顿？我说话，大哥，你堂堂一个固山郡都尉，何必跟我们置气呢？原来是固山郡都尉华将军，难怪气势如此强大。华大哥，听说你在唐国都城又添置了一座新府邸，改日我过去请安。好啊，到时候带着一兰一起来，其余无关人等。就不要带进去了，华大哥，他们是书院的优秀才俊。优秀才俊。哎，我们一起玩吧。去去去！你去那儿，你去那儿。崇明哥哥即将回到燕国，你是嫡长子，谁也不能把你的王位抢走。嫡长子，哎，问题是现在并没有人跟我抢
，而是那个东西。本还不属于我。我燕国的人都以为，我那个英明神武的弟弟，比一个求居于唐国的皇子，懦弱的皇子，更适合做那个黄蚁。崇明哥哥，我已助华山月，得到山阴郡的军权。山阴郡，地处燕唐边境。不到最后一步，我绝不会动用鱼儿妹妹的亲兵。不到最后一步，自然皆大欢喜。若是真走到了最后一步，雨儿希望崇明哥哥落子时要有无悔的勇气，这不仅仅是为我唐国的利益考虑，我更希望崇明哥哥拿回本来就属于你的东西。华山月。公主，什么殿下？外面是些什么人？外面是这届书院的学生，他们已经把露台全都包下来了。书院祝生，乃是我唐国，甚至是整个世间的栋梁。想必崇明哥哥也想跟这些新晋的弟子见上一面吧？那是自然。华山月，传本宫旨意，在前厅设宴，我要和崇明太子与书院弟子同乐，共享必胜居佳肴。是。恭迎。隆庆皇子，恭迎承神官。这边请。拜见公主殿下，拜见崇明太子。坐吧。崇明哥哥，你看我大唐一代青年才俊如何？唐国威临四海，书院身处繁华，书院的弟子个个气宇不凡。何人？竟敢乱闯公主宴饮之地！拜见公主殿下，隆庆，还真的是多年不见，王兄。啊，公主殿下，这位是隆庆皇子。公主殿下。隆庆皇子自西陵前来，路上很无感风寒，前些日子一直在桃花巷中静养清心，一直未能拜见崇明太子以及公主殿下。今日得知太子殿下即将启程返国，故不顾并未痊愈
特赶来相见。袭人的光明之子，竟会被旅途中的风寒感冒弄得卧床不起。既然来了，那就请坐吧。赐座。龙泉皇子，向这边坐。程立先生官，请。三三，你不是一直想见龙兴王子吗？我就那天随便说了一句，没有一直想见。那天想不想吃好吃的？还好酒，啊？想。走。听闻龙庆皇子堪称当世奇才，今番又来我书院进修，众书院的弟子们应当好生亲近一番。苍鹰不会在蚂蚁面前骄傲，高山何必刻意俯视低谷？不是一个世界的人，硬凑在一起，也生不出什么亲近之情。呃，啊哈。呃，陛下命微臣陪龙庆皇子熟悉都城，几番交谈虽不甚深，但臣深感龙庆皇子学识过人呐、啊。再加上修为惊人，入书院二层楼，想来是不在话下了。入书院二层楼，可不是那么简单的。我西陵，人才辈出，龙庆皇子。是我天御院十年来最杰出之人，二十年在，便迈入知命境内。若他不能入，谁能入？迈入知命境和知命境，本来就是两码事情。敢请教，请。所谓道者，无为，无往，无相，无体，无有。见如不见，闻如不闻，知如不知，觉如不觉，自然而运化，以致身与自然运化同一，名为得道。若人真要明道，先离道明。既离道明，既离见解，既无见解，清净自然。你看正喜刚上场嘛，两大才子变得集中如一，我们每天都能看见。傻妖，你觉得谁会赢？亦无道。哎，只希望谢承云不要死的太惨。在下妄言，请君指正。说的有道理。哦，此一番变难，由龙庆皇子胜出。
，哥长老也极其欣赏。啊，但凡是烟瘾，大人得有酒助兴才是。今儿大家伙都是来给崇明殿下送别。我顾山俊也没什么好东西，只带了几十坛九江双蒸，让各位品尝品尝。上酒。这酒，我代表公主殿下，礼敬隆庆皇子。不过，按照我顾山俊习俗，我饮多少，隆庆皇子便要饮多少。不知隆庆皇子能不能饮，敢不敢饮？这是逼酒还是闹酒？因为隆庆也是洞玄巅峰的小名人一女，跟他品酒，真是找死再来，崇明哥哥再来。